ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റാണീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കിലോ കേക്കിനുള്ള ബാറ്റർ ഒരുമിച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഓരോ കിലോ വീതമുള്ള രണ്ട് കേക്കായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിലും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഇനി നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് ഈ കപ്പിലേക്ക് വേറൊരു കപ്പ് കൊണ്ട് മൈദ മാവ് കോരിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് കിലോ കേക്കിന് രണ്ടര കപ്പ് മൈദ മാവാണ് വേണ്ടത് മാവ് അളക്കുന്ന കപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ കോരി എടുക്കരുത് വേറൊരു കപ്പ് കൊണ്ട് കോരി ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ അളന്നെടുക്കാവൂ ഇതുപോലെ മാവ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ലെവൽ ചെയ്ത് മാത്രമേ മാവ് അളന്നെടുക്കാവൂ ഇങ്ങനെ അളന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മാവ് അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ കപ്പും അതുപോലെ തന്നെ അളന്നെടുക്കാം ഇത് അരക്കപ്പാണ് രണ്ടര കപ്പ് മാവ് അളന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കാം ബേക്കിംഗ് പൗഡറും എടുക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ സ്പൂണിൽ ലെവൽ ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കണം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാം അതും അതുപോലെ അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കണം സാധാരണ നമ്മുടെ അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കരുത് ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്താൽ അതിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഉപ്പും എല്ലാം മാവിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ എന്നാലേ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വരുവുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രം എടുത്ത് വയ്ക്കാം അതിലായിട്ട് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് പാത്രങ്ങളാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം സൈഡിലും ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം പാത്രവും മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ആറ് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ വലിയ മുട്ട ആയതുകൊണ്ടാണ് ആറെണ്ണം എടുത്തത് ചെറുതാണെങ്കിൽ എട്ടെണ്ണം എടുക്കണം രണ്ട് കിലോ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എട്ട് മുട്ട എടുക്കണം ഇതൊരു ബിസ്ക് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ്റർ വെച്ച് അടിച്ചെടുക്കാം ബിസ്ക് വെച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തൈര് കടയുന്നത് പോലെ ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരു കുറേ സമയം അടുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് വരും കുറേ സമയം വേണം ബിസ്ക് വെച്ച് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ബീറ്റർ വെച്ചാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് ബീറ്റർ വെച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ലോ സ്പീഡിലിട്ട് പിന്നെ സ്പീഡ് കൂട്ടി ഒരു മിനിറ്റ് മുട്ട മാത്രം അടിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ടയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് വരുന്നത് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ബിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കുറേ സമയം എടുക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ബിസ്ക് വെച്ച് അടിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഞാനിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വേനല എസൻസ് ചേർക്കാം വേനല
ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാവ് ഇട്ടിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം മാവ് ഇടുമ്പോൾ കുറേ ശേഷം ഇട്ടിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുമിച്ച് മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കട്ടയായി പോകും കുറേ ശേഷം മാവ് ഇട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം മാവ് ഇട്ട് ഞാൻ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് പാലൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ എസൻസ് ആണിത് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് എത്രയാണ് വില ഇതിൻ്റെ ഒരു നാലോ അഞ്ച് ഡ്രോപ്സ് പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കളറും അതിന് വേറെ കളറും കിട്ടും ലൈറ്റായിട്ടൊരു യെല്ലോ കളറും ഉണ്ടാവും പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഇത് നമുക്കിനി പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒ ടി ജിയിലാണ് ഒ ടി ജി ഫ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ കുക്കർ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കണം ഏത് പാത്രത്തിലാണെങ്കിലും ആ പാത്രം ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കണം കുക്കറിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാത്രം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് ഒ ടി ജിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതാണിത് ഇനി ഇത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബദാമും രണ്ട് പരിപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടാണ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇടികല്ല് വെച്ച് ഒന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കണം അതിനൊന്ന് അതേ പാനിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്യാരമൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കളറൊക്കെ മാറി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ക്യാരമൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതുപോലത്തെ കളറായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് മെൽറ്റ് മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും ബദാമും കൂടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സിയിലിട്ട് ഒരിക്കലും അടിക്കരുത് ഒന്ന് കല്ല് വെച്ചിട്ടൊന്ന് തല്ലി ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇതൊരു തീ പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൗട്ടർ ടോപ്പിലോ ഒന്ന് അല്പം ഓയിൽ പുരട്ടിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഒഴിച്ചു ഒഴിച്ചൊന്ന് നിരത്തിയെടുക്കാം കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അത് കട്ടിയായിട്ട് വരും അതും ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ബട്ടർ പേപ്പറിൽ വെക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചപ്പോൾ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ അല്പം പാടായിരുന്നു അതിനെക്കാട്ടും വെറുതെ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചാലും മതി ഇനി ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാ ഒരു കപ്പ് പാലൊഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരണം അത് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് പാനിൽ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരം കൂടെ ചേർത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും ഒന്ന് ക്യാരമൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം രണ്ട് കിലോ കേക്കിൻ്റെ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കിലോ കേക്കിനാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ മതിയാകും ഇപ്പം പഞ്ചസാര ഒന്ന് ക്യാരമൽ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്യാരമൽ ചെയ് ആകുന്നത് വരെ വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കളർ ആകുന്നത് വരെ വയ്ക്കണം ഒരുപാടങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വയ്ക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്തിട്ട് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചൂടാക്കി വെച്ച ഫ്രഷ് ക്രീമും പാലും കൂടെ ചൂടാക്കിയത് കൊണ്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസൻസ് ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസൻസ് കൊണ്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് സോസ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച നട്ട്സ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചിപ്സ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അതൊന്ന് കല്ല് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് വേപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ക്രീം ഞാൻ താഴെത്തട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെത്തട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ലൂസായി
ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസൻസ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുകൊണ്ട് ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ക്രീമിൽ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റും ഒരു മണവുമാണ് പിന്നെ ഇത് അരമണിക്കൂറൊന്ന് അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകി വരും ബട്ടർ പേപ്പറ് മാറ്റാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള കേക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കേക്കും ഇതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഈ കേക്ക് ഒന്ന് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സ്കിന്ന് പോലെ ഇരിക്കുന്ന അതങ്ങ് ഇളക്കി മാറ്റാം കത്തിയുണ്ട് ഇളക്കി മാറ്റാം അതിനുശേഷം മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരേ അളവിൽ മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ആദ്യം സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കത്തി വെച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആദ്യം സൈഡ് മാത്രം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അകത്തോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും മൂന്നായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ കുറച്ച് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കുവാണ് ബോട്ടിൽ അല്പം ക്രീം വെച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തെ പീസ് വയ്ക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പാണിത് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസൻസും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു മണം കൂടെ ഉണ്ടാകും അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കേക്കിൽ നനച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ കുപ്പിയിൽ ഇതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ കേക്കിൽ നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് നനച്ച ശേഷം ഈ പിങ്ക് ക്രീം വെച്ച് നന്നായിട്ട് തേച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ വെക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ചിപ്സ് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ കേക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇത് കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസും കൂടെ കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്ത ലെയർ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നനച്ചു കൊടുക്കാം മൂന്ന് ലെയറും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം മുകൾ ഭാഗത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് നനച്ചിട്ട് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ക്രീം തേച്ചു കൊടുക്കണം മുകൾ ഭാഗത്ത് നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെ വെക്കണം എന്നാലേ നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സൈഡിലും അതുപോലെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ വെച്ച് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വിധം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ബോർഡിൻ്റെ താഴെഭാഗം കേക്കിൻ്റെ താഴെഭാഗത്ത് ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ താഴോട്ട് അത് ഒലിച്ചു വന്നോളും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒലിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇതുപോലെ ഒലിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഞാൻ ഇതുപോല
കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് കൂടെ ബോർഡർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ വെച്ച വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ഞാൻ അല്പം യെല്ലോ കളറും കൂടെ യെല്ലോ ഫുഡ് കളറും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് യെല്ലോ കളറും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു യെല്ലോ കളർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിപ്സ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലും കൂടെ കുറച്ച് ഇതുപോലെ നിറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതി ഭാഗത്തും കുറച്ച് വാട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് കൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റു കേക്കും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെയാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറ